Olá, vamos continuar então a trabalhar com o October SMS. Vamos aprender agora então como criar uma página é, estática dentro do October SMS da forma que você quiser, com o design que você é, quiser. Bom, vou vir aqui na documentação então, vou vir aqui em páginas e que ele explica pra gente como a gente pode é, fazer essa página. Então basicamente é o seguinte, a gente tem esse parâmetro, o primeiro parâmetro que é o URL, onde a gente vai setar qual que é a URL da nossa página. É, esses templates do October SMS, embora ele seja feito com o Laravel, aparentemente ele usa o sistema de templates do Twig, que é do Symfony. Ok? Então vamos lá. Aqui eu vou abrir aqui a pasta do October SMS, a gente tem essa pasta temas. É, eu vou utilizar esse tema demo aqui como padrão para a gente poder trabalhar com ele é, então vou abrir a pasta do demo é, no meu tema demo, abro aqui a pasta pages e aqui a gente tem algumas páginas estáticas do nosso tema a gente tem aqui a nossa home é, lógico que tem alguns blocos de conteúdo mas eu não vou entrar nisso por enquanto depois a gente vai explorar isso daí é, a gente tem aqui a página de erro, a página, a página de Ajax, a gente tem a página de erro 404 e uma página aqui de plugins. Ok, então, vamos criar então a nossa própria página, mas antes disso a gente tem que mudar o tema do nosso October CMS. Para isso a gente vem aqui no painel, admin, vem aqui em settings, configurações, é, tema front-end, que eu vou ativar o tema demo, ok? criei o tema, é, poderia estar tá criando também um, um tema em branco, vamos criar um aqui de exemplo só, é, vou chamar aqui de LH, aqui o diretório, qual que é o nome do diretório que você quer, a descrição, a autora, a homepage, se você quiser colocar, você pode colocar aí, não tem nenhum problema, ok, e o código usado para poder distribuir, eu vou colocar aqui é, October é, LH ponto Leonardo é, Hipólito ponto com, não sei se ele vai criar ok, foi criado vamos dar uma olhada aqui na estrutura que ele criou que não tem uma página nem um, tá um tema realmente em branco, sem nada é, eu vou utilizar por enquanto o tema demo aqui mesmo para a gente ir modificando ele. É, então está ativado o meu tema e aqui é a página principal do meu tema. Então é um tema bem simplesinho. Então vamos lá criar a nossa página customizada agora. Tem aquela página de Ajax, ó, página de plugins. Então vamos lá, vou voltar aqui para a página principal e eu vou criar aqui um novo arquivo agora. New file, vou colocar aqui teste.htm, vou colocar aqui contato, contato.htm, html, o que é ponto .htm somente, então rename, aqui ponto .htm, ok, está criado, eu vou vir aqui na home, vou copiar isso aqui, você pode ver que ele aparentemente está usando o Twitter Bootstrap, deixa eu dar uma olhada aqui no código fonte dele, vamos ver... Sim, aparentemente está usando o Twitter Bootstrap. Então vamos lá. É, aqui então a gente tem esses primeiros parâmetros aqui. No começo da nossa página. Aqui a gente tem o título da nossa página. Vou colocar contato. A gente tem a URL. Aqui está como barra porque a gente copiou do home. Então seria o barra aqui a página principal do nosso tema. Então aqui eu vou colocar barra contato. Aqui tem o layout que é esses layouts que estão aqui. Aqui tem o default. Aqui você pode ver que ele começa com October, SMS, alguma coisa. Demonstration. Então se você quiser mudar isso para, por exemplo, vou colocar aqui meu site, tracinho, é, this page title. This page title aqui, this page title, é o que você colocar aqui. Ok? E aqui tem a parte de estilos e outras coisas que depois a gente vai olhar também. Mas por enquanto vamos focar aqui na nossa página de contato. Então layout default é esse, layout, esse arquivo aqui. Ele vai ficar dentro desse arquivo principal que é o default. Então ele vai vir exatamente para essa parte aqui. Onde está page aqui é onde vai vir todo o conteúdo que você colocar em 
contato. Então vamos criar aqui um formulário, form, é, for, ok, opa, vamos lá, form group, input, é, form control, colocar aqui um placeholder, nome, o nome, o meio, vou colocar aqui só a mensagem. Área um conto, ok. Só para fim visual mesmo. Vamos lá então, Vou colocar aqui no endereço barra contato e pronto. Você pode ver todo o conteúdo, todo o conteúdo que a gente colocou lá. O nosso formulário tá aí. E aí basta a gente formatar isso da maneira que a gente quiser, estilizar isso, ou criar o que a gente quiser aí dentro. Ok? Se você, por exemplo, quiser criar um outro layout para uma página específica, basta você duplicar esse arquivo aqui de full, criar um outro novo, você que sabe. É, eu vou colocar aqui master.htm. O que, que nós vamos modificar aqui? Eu vou tirar aqui no caso esse partial site header esse partial site header é o que vem daqui ó partials site e aqui o header é o cabeçalho lá a página esse header aqui da nossa do nosso site você pode customizar colocar outros links aí você que é, define então vou só tirar o, o header aqui por exemplo e tirei aqui em contato eu vou colocar aqui master Mudei o layout, então, agora sem o meu cabeçalho, ok? Então, você pode ver, muito tá fácil, muito simples de você mexer com ele. Vou voltar isso aqui. Vamos, então, adicionar lá a nossa página de contato dentro do nosso menu aqui. Como que a gente faz isso? Eu vou lá em partes, site, rede. E aqui eu vou colocar o seguinte, vou duplicar essa linha aqui. E aqui eu vou colocar aqui o nome da minha página meu link lá que é contato e aqui contato ok aqui está como plugin components tem que mudar aqui também para contato então esse aqui que, que ele vai fazer nesse primeiro aqui ele só vai verificar se a nossa página é a página contato que é o id da nossa página que é o que a gente colocou aqui é se por acaso for, ele vai adicionar uma classe é, indicando que está ativo esse item do menu, só isso que, que essa parte aqui desse código aqui faz. E aqui ele cria um link para a nossa página é, barra contato, ok? Então vou atualizar aqui. Pronto, a gente tem nossa página contato e as outras páginas que já tinham no nosso plugin. Bom, então é isso nesse vídeo. No próximo vídeo a gente continua explorando aí as nosso, o nosso tema como a gente cria temas para o October CMS vou ficando por aqui e até a próxima se você gostou desse vídeo, curta compartilhe com seus amigos, curta a nossa página no Facebook vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima